কক্সবাজার আমি বাংলাদেশের মানুষকে দুই ভাগে মনে হয় যে ভাগ করা যাবে যে একদল মানুষ আছেন যারা কক্সবাজার এসেছেন জীবনের কোনো না কোনো সময়ে আর আরেক দল মানুষ আছেন যারা এখনো কক্সবাজার আসেননি গত তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে কতবার যে কক্সবাজার আসছি এটা আমি নিজেই ভুলে গেছি এটা আসলে আমার খুব প্রিয় একটা জায়গা আমি খুব পছন্দ করি আল্লাহর মধ্যে অনেক অনেক সমুদ্র সৈকত দেখার সবার হয়েছে নানা দেশে কিন্তু সবসময় ইমোশনাল হয় যখন এই কক্সবাজারে যখন আসি তাহলে মূলত আজকে ফ্রাইডে টকের আড্ডাটা হলো দুটো ঘোষণা পঞ্চাশ জনের সাথে দেখা হচ্ছে সামনে শনিবার চোদ্দোই ডিসেম্বর আর রুরালের নন্দান ইমিগ্রেশন পাইলট প্রোগ্রামের ফেসবুক গ্রুপ ফাইনালি চালু করে দিয়েছি তো এটা নিয়ে কাজ হবে আমরা সবাই মিলেমিশে একসাথে কাজ করব দেখা যাক কতটুকু কী হয় আর আমার কয়েকদিন আছি কক্সবাজার এনজয় করি একটু দেখানোর চেষ্টা করি যে সি বিচটা তাহলে কক্সবাজার এই কক্সবাজারের সৌন্দর্য আমি সবসময় মানে খুব এক্সাইটেড থাকি যতবার আসি যতবার আসি তাহলে একটুখানি আপনাদের জন্য ভিডিও করলাম তো এই ছুটির সময় বিশেষ করে যে ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এই সময় দেশের ওয়েদার খুব ভালো থাকে খুব প্রেজেন্ট ওয়েদার তো এর মধ্যে চেষ্টা করতে পারেন পরিবার পরিজন নিয়ে কক্সবাজার ঘুরে যেতে পারেন তাহলে আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ ট্রাক এই হচ্ছে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত আজ শুক্রবার ছুটির দিনে অনেকেই পরিবার পরিজন নিয়ে হাজির হয়েছে আজকে ছুটির দিনে অনেকেই পরিবার পরিজন নিয়ে বেড়াতে আসছেন তো এই হচ্ছে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত এক্সকিউজ মি ব্রাদার একটু কথা বলতে পারি আপনার সাথে আমি ট্রাভেল অ্যান্ড ফানের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে আমার দেখছি যে অনেকক্ষণ ধরে আপনি ইতস্তত হাঁটাহাটি করছেন আপনি কি সমুদ্র উপভোগ করছেন বা পরিবার পরিজন নিয়ে আসছেন কি একটু বলবেন কি বিশ্বের সবচেয়ে লংগেস্ট সি বিচ আপনি মনে হয় ফ্যামিলি নিয়ে আসছেন আপনার ছেলে মনে হয় দৌড়ে আসছে এই যে হ্যালো বাবা ট্রাভেল অ্যান্ড ফানের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা সরি আপনার পার্সোনাল টাইমটা আমি নিয়ে নিচ্ছি স্যার একটু জানাতে চাইছি একটু আগে আমি বলছিলাম আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে যে আমি বাংলাদেশের মানুষকে দুই দলে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে যারা কক্সবাজার এসেছেন এবং আরেক দল যারা এখনও কক্সবাজার আসতে পারেননি আপনি এটা নিয়ে কতবার কক্সবাজার আসছেন সেঞ্চুরি অলরেডি ইউ মেড সেঞ্চুরি ও কংগ্রেচুলেশন জি ওকে ওকে জি 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 ওকে তবু আপনি আমাকে অনেক সময় দিয়েছেন সেই সময়টার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ তো ভালো থাকবেন এই সমুদ্র সৈকত আমারও খুব পছন্দ আমি আপনার মতো একশো বার আসিনি বাট আমার আমি অনেকবার এসেছি তো অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ ভদ্রলোক চমৎকার একটা কথা বলেছেন ছুটির দিনে আমি 
দিন এটা হচ্ছে ইনানি বিচ এবং প্রচুর মানুষ প্রচুর মানুষ একশো বার না জীবনে আসলে হাজার বারো এখানে আসা যায় এত সুন্দর আমি কখনো এভাবে ব্লগ তো খুব কম করা হয় কখনো এভাবে কারো সাক্ষাৎকার নেয়নি আজকে হঠাৎ করে একটা সাক্ষাৎকার হয়ে গেল এরপর থেকে মনে হয় ব্লগ করলে মাঝে মধ্যে সাক্ষাৎকার নিলেও ভালো হয় কি বলেন কেমন আছেন ভাই ঘোরাটা ভালো লাগছে টক বক টক বক টক বক ঘোরা ছুটে চলেছে কক্সবাজারের সমুদ্র সহ আরেকটা আছে যে শুধু ঘোরা না ওই যে গাড়ি এই যে মোটরসাইকেল গুলা অনেক দূরে মোটরসাইকেল ফটোগ্রাফাররা এখানে ছবি তুলছেন ওই ভদ্রলোকই মনে হয় দাঁড়িয়ে আছেন ওখানে হ্যালো স্যার আবার দেখা হয়ে গেল এখানে হচ্ছে আমি আমার চ্যানেলে প্রথম কারো সাক্ষাৎকার নিলাম এবং চমৎকার একজন মানুষকে পেয়ে গেছি আপনার নামটা জানা হয়নি স্যার আপনি কোথা থেকে এসেছেন ওকে অনেক ধন্যবাদ এনজয় আর চ্যানেলের নামটা হচ্ছে এই যে টি শার্টে লেখা আছে ট্রাভেল অ্যান্ড ফান ওকে থ্যাংক ইউ না 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 আমি জাস্ট আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে তো সেটা নিয়েই আমি কিছু ভিডিও বানাচ্ছি জি 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 এই যে এটা হচ্ছে ট্রাভেল অ্যান্ড ফার্ম হ্যাঁ জাস্ট নতুন চ্যানেল আর আমি তো অত বিখ্যাত কেউ না এই জন্য মানুষকে ট্রাভেল বিষয়ক বিভিন্ন ইনফরমেশন আমি দিই বসে আছেন এত সুন্দর করে আপনি সমুদ্র দেখছেন এনজয় করছেন সরি আমি ডিস্টার্ব করছি না তো আপনি দেখেছেন দেখে একটু সাহস পাচ্ছি ওকে অনেক ধন্যবাদ জায়গাটা এত সুন্দর আমি একটু আগে আমার চ্যানেলের দর্শকদের বলছিলাম যে আমাদের দেশে দুই ধরনের লোক আছে দুই দল করতে পারি একটা হচ্ছে যারা কক্সবাজার জীবনে কোনো না কোনো পর্যায়ে এসেছেন আবার আরেক দল হচ্ছেন জীবনে কখনো কক্সবাজার আসেন তাহলে আপনার এটা কি প্রথমবার এসছে নাকি অনেক বিশ বারের বেশি ভাই আপনাকে একটু জানতে চাইছি না আপনি কি একা এসেছেন নাকি আমি সো সরি টু হিয়ার সরি সেই জন্যই মনে হয় আপনি একটু মন খারাপ করে বসে আছেন ওকে আশা করি আপনি পরবর্তী সময়ে আপনি কি জানি বলছিলেন অফিসের কাজে এসেছেন ওকে ওকে এখন অফিসিয়াল আচ্ছা আচ্ছা এই জন্য বাচ্চাদের আনতে পারেননি পরীক্ষার জন্য ওকে আমি খুবই দুঃখিত জেনে আশা করি হয়তো পরের বার নিশ্চয়ই আমার সাথে দেখা হবে কিনা জানি না যদি আমি প্রায় আসি রথবাজারে আপনি হয়তো আপনার পরিবার নিয়ে আসবেন তো খুব ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে আপনার নামটা জানতে পারি ওকে অনেক ধন্যবাদ ভাই ভালো থাকবেন জি আর আমার চ্যানেলটা হচ্ছে ট্রাভেল অ্যান্ড ফান ওকে অনেক ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনি বসে সমুদ্রটা উপভোগ করেন থ্যাংক ইউ এক্সকিউজ মি ম্যাম একটু কথা বলা যাবে না অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ ট্রাভেল অ্যান্ড ফান নামে আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে তো আজকে 
দর্শকদের জন্য একটা ভিডিও করছি তো কিছু কথা জানতে পারি ওকে ঢাকা থেকে এসেছে ওকে দ্যাটস গ্রেট আপনার একটা ব্যাপার জানার কথা ছিল একটু আগেই বলছিলাম আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে যে বাংলাদেশের মানুষদেরকে আসলে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যারা কক্সবাজার এসেছেন এবং যারা কখনো কক্সবাজার আসেননি তো এটা আপনার কততম কক্সবাজার সফর এটা কি আপা আমি জানতে চাইছিলাম যে এটা কি আপনার প্রথমবার আসা নাকি এর আগে হয়েছে দেখতে পাচ্ছি যে সমুদ্র সৈকতে অনেক মানুষ সরি আমি আপনার সময় নিয়ে নিচ্ছে না তো ওকে অনেক ধন্যবাদ সো কাইন্ড অফ ইউ আমার একটা প্রশ্ন জানার ছিল যে এই যে এতবার আসেন এতবার আসার পরও আপনি বললেন যে প্রতিবারই নতুন মনে হয় তাই না কেন মনে হয় এই নতুনটা ট্রাভেল <laughs> আসলে আমি একজন ট্রাভেলার আমি অনেক দেশে আমাকে ঘুরতে হয় সৌভাগ্যবশত আর যখনই আমি দেশে একটা বড় বেশিরভাগ সময় থাকি আমি দু তিনবার কক্সবাজার আসি তো এখন ছুটিতে আছি তো কয়েকদিন এখানে থাকব তো ভাবলাম যে আমি ফ্রাইডে টক নিয়ে প্রতি শুক্রবার কথা বলি দর্শকদের সাথে তো সেটা নিয়েই ভিডিও করতে গিয়ে হঠাৎ একজনের সাক্ষাৎকার নিলাম এক ভদ্রলোকের তারপর একটু সাহস পেলাম মনে হলো যে একটু কথা বলা যায় তো অনেক ধন্যবাদ আসলে আমি খুব সৌভাগ্যবান দেখলাম যে এ পর্যন্ত আপনি সহ আমি তিনজনের সাক্ষাৎকার নিলাম এবং তিনজনই আমাকে সহযোগিতা করেছেন এটা আসলে সাহস যোগাচ্ছে এরপর থেকে হয়তো আমি দর্শকদের প্রতিক্রিয়া নিতে পারবো ওকে অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আসসালাম আলাইকুম ফ্রাইডে টকে আজকে একেবারেই অন্যরকম হয়ে গেল যে আমি বেশি কথা বলিনি হঠাৎ করে দেখলাম যে বেশ কয়েকজনের সাথে দেখা হয়ে গেল এবং তাদের সাক্ষাৎকার নিলাম এবং তিনজনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর দেখলাম যে মোটামুটি আট দশজনের একটা লাইন হয়ে গেছে এবং অনেকে সাক্ষাৎকার দিতে চাইছেন তো আমি তো সবার সাক্ষাৎকার নিতে পারিনি তো বেশ ভালো লেগেছে তো এ তো আজকে ভালো ভাগ্য ভালো ছিল যে চমৎকার কিছু মানুষের সাথে দেখা হলো কথা হলো পরিচয় হলো তো এটাই আসলে কক্সবাজার যে কক্সবাজারে যারা আসেন তারা সব যেহেতু বেড়াতে আসেন তো দেখা যায় যে এখানে সব রিল্যাক্স মুডে থাকেন এবং কথা বলার যথেষ্ট সময় থাকে ঠিক এই জিনিসটা হয়তো অন্য কোনো জায়গায় সম্ভব হতো না তো এটা এটা খুবই ভালো লেগেছে আসে 